de bondholders die zijn akkoord gegaan met een standstill. Een standstill houdt in dat er gedurende een bepaalde periode geen betalingen gepleegd zullen worden door de staat Suriname. Nog rentes, nog aflossingen. Um, daar is men akkoord mee gegaan. En gedurende deze periode worden de onderhandelingen opgestart. Dus wat nu gaat gebeuren is dat wij bijgestaan door onze uh, financiële deskundige adviseurs de onderhandelingen met de bondholders gaan opstarten om te kijken hoe wij elkaar en waar we elkaar zouden kunnen vinden uh, als het gaat om het sluiten van nieuwe overeenkomsten waarbij de, de gesprekken zich zullen richten op um, rekening houdende met de economische situatie van Suriname rekening houdende met de belangen van de geldleners uh, hoe wij elkaar ergens zouden kunnen vinden voor de benefit of both of us. Het is het traject zoals het nu uh, ingaat. Het is een, uh, een traject wat uh, in de internationale sfeer gebruikelijk is als je onderhandelt met uh, lenders. Uh, dat je eerst vraagt om een standstill en gedurende die periode de onderhandelingen voort en probeert te komen tot een understanding. Dus wat nu gaat gebeuren nogmaals is dat de onderhandelingen daadwerkelijk opgestart gaan worden. Voor welke periode is die standstil? Die, die standstil is tot, um, als ik me nu vergis, ergens eind maart. Ik dacht 26 maart, maar hou me niet uh, vast aan de datum van 26 maart. Maar ik dacht dat het 26 maart was. Die onderpanden zijn uh, voorwaarden die in de leningen zoals die nu zijn opgenomen zijn. Bij de onderhandelingen ga je onderhandelen over de voorwaarden waarvan dus de onderpanden een onderdeel is van de onderhandelingen. Dus ons team gaat dat ook ter sprake brengen en ik wil niet vooruit lopen op de uitkomst. Maar die, die pletjes die gegeven zijn, is onderdeel waar er ook over onderhandeld zou worden. Dan heeft u gevraagd of wij bezig zijn met de geldlening. Wij kijken naar alle mogelijkheden, meneer Chandra wel. Um, maar als we daar bezig mee zouden zijn, dan zou ik daar niets over zeggen. Uh, omdat dat uh, uh, de strategie en de onderhandelingspositie niet ten goede zou komen. Dus ik hoop dat u genoegen neemt voor nu even met het antwoord. En dan mevrouw Brinkman, de geldtransporten. Um, die komen vrij snel op gang. Er zijn verschillende mogelijkheden. Um, dat is op het bord van de governor van de centrale bank met zijn team. En ik weet dat hij dat aan het uh, regelen is. U, u vraagt dit vaak, omdat kennelijk u het belang van de geldtransporten ook in ziet, wij ook. Wij willen die geldtransporten zo snel mogelijk op gang brengen. Omdat wij weten dat dat, op het moment dat dat weer gerealiseerd kan worden, een behoorlijke verlichting op de druk van de valutakoersen zal brengen. Dus wij hebben er zelf ook haast mee. Maar wij zijn afhankelijk van ook de andere partij. Ja, want als u het uh, vrij snel zou voor mij gisteren al zijn. Ja, zoals ik eerder zeg, het liefst vandaag naar morgen. Maar we zijn afhankelijk van de andere partij waar we mee praten. En ik kan me voorstellen dat de andere partij er omzichtig mee aangaat. Dus um, gunt u ons de tijd om dit goed op te pakken. En soms is haastig gespoed zelden goed. Je moet het regelen, maar doe dan ook in één keer goed. En je, daar, daar snoot ze even wat meer tijd voor. Dus ik ga geen uh, termijn noemen. En nogmaals, de governor van de Centrale Bank met zijn team is hiermee bezig. 
En ik kan me wat dat betreft de gevoelde onvoldoende ontwikkelen. Daarom kan ik u vertellen dat hier met voortvarendheid aangewerkt wordt. Terwijl in de pers over het algemeen uh, veel aandacht uh, wordt besteed aan de technisch-organisatorische vraagstukken, waarmee het uh, ministerie uh, elke dag bezig is, dingen als transport uh, van de leerkrachten, de boten, de bussen, uh, de huisvesting van onze leerkrachten in het binnenland, uh, gebrek aan water en uh, gebrek aan uh, energie, uh, zijn we ook bezig met inhoudelijke zaken. Dus we doen twee dingen constant tegelijk en alles gaat rustig, langzaam, stap voor stap, maar we zijn er elke dag mee bezig. We zijn elke dag bezig met uh, de vraagstukken met name uh, zoals die in het binnenland nog niet lopen zoals we dat graag zouden willen hebben. Um, en we zijn ook bezig met uh, het vormen van een, uh, echt een nieuwe uh, uh, manier van onderwijs um, geven. Omdat je er niet onder uitkomt om afstandsonderwijs te introduceren. Wat niet betekent dat we het constant hebben over dure internetfaciliteiten, uh, maar andere vormen van afstand. Je komt daar niet onder uit. Uh, we moeten aandacht besteden aan de kwaliteit uh, van het onderwijs. Daar mogen we, het mag niet achteruit gaan. Dus het vergt enorm veel energie om uh, met leerkrachten te werken. Dat doen we bijna elke zaterdag. Uh, zijn we in discussie met schoolleiders en met uh, leerkrachten. Uh, er vinden ontzettend veel trainingen plaats, omdat mensen moeten wennen aan uh, de nieuwe vorm van lesgeven. Terwijl bijvoorbeeld er geen water is en terwijl er bijvoorbeeld geen elektriciteit is. Of terwijl er uh, nog niet voorzien is in alle technische zaken uh, die we in het begin beloofd hadden. Uh, het loopt allemaal een klein beetje langzamer, maar ik uh, prijs me gelukkig dat uh, wat het onderwijsgedeelte... Uh, betreft uh, schoolleiders en leerkrachten enorm uh, uh, bijdragen om door dit nieuwe uh, systeem en dit nieuwe normaal, als we, uh, zoals dat genoemd wordt, uh, onze kinderen uh, uh, doorheen trekken. Het is een massieve en een hele grote massale activiteit, want je bent, uh, ik blijf het herhalen, met een groep van 150.000 tegelijk bezig. En dat moet je langzaam en uh, voorzichtig doen. We zijn tevreden tot op dit moment meer in de zin dat iedereen meewerkt. We zijn niet tevreden met de resultaten die we tot nu toe nog uh, bereikt hebben. Uh, in de zin van, je, we wilden veel meer bereikt hebben op dit moment. Uh, maar we moeten ook toegeven uh, dat niet alles uh, uh, snel kan. Uh, wat je plant, lukt niet altijd. Dus laten we... Uh, rekening mee houden dat uh, we de komende tijd uh, veel meer aandacht gaan besteden aan het nieuwe curriculum, uh, omdat je daar die kwaliteit uh, voor inbrengt, uh, waarbij dus uh, een hele ander systeem van uh, examens uh, zal plaatsvinden, een um, heel ander systeem van evaluatie, uh, repetities enzovoort, nieuwe vormen van uh, uh, voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde via de radio en de televisie. Het wordt allemaal nieuw uh, en anders. We hebben geen andere keus. Maar ik moet u zeggen uh, dat we goed op weg zijn. En uh, dat het een beetje langzamer gaat dan we gepland hadden. Maar we zijn goed op weg en uh, het is rustig in het veld. Uh, wat betreft het onderwijsgedeelte. Allereerst uh, moet ik zeggen naar de COVID-situatie. In Suriname uh, onder goede controle is. De statistieken uh, die lenen ook daarvoor. We hebben op dit moment een positiviteitscijfer uh, van tussen de 1 en 4 procent uh, aan uh, geteste personen. Uh, op dit moment telt Suriname 17 actieve gevallen. Uh, helaas hebben 117 personen het leven gelaten ten gevolge van COVID. En vanwege de opening van het, part van het luchtruim, partieel. Uh, zitten op dit moment 1550 personen in quarantaine, let wel, niet positief. 
acht personen zijn op dit moment in de isolatie, in de verpleeginstellingen. En in totaal hebben we in Suriname dus een aantal gehad van 5320 positief getesten tot heden. Op dit moment wordt Suriname geclassificeerd door de International Health Regulations van de WHO als een land met sporadische gevallen of cluster cases. We komen van community transmission. Dus dat is in ieder geval een code die gunstiger uitvalt. Dat was ook de reden dus dat we het lucht en partieel geopend hebben met uh, strenge voorwaarden. Waaraan dus uh, elke reiziger uh, zich dient te houden. Dit alles in goede afstemming met natuurlijk de, uh, alle actoren in de luchtvaartsector. Uh, en waarbij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme de lead neemt. Ik moet erbij vermelden dat alle vluchten... Uh, inbound vanuit Cuba en Haiti per gisteren onmiddellijk zijn stopgezet voor de maand december. Dit vanwege dringende evaluatie van betreffende passagiers uit deze landen. Um, maar we hebben dus wel nog de lijnverbinding met Nederland en Miami via Georgetown. En we werken dus met een klassificatie van de situatie in die landen die wekelijks wordt aangepast. Um, en dan kijken wij naar de code waarin die landen vallen. En dan gelden er specifieke voorwaarden aan uh, het reizen. Dat zijn uh, de bekendmakingen met betrekking tot uh, het luchtruim. U hebt gemerkt dat intussen de diverse vaccins voor COVID-19 in het proces zijn internationaal van goedkeuring. Pfizer is uh, inmiddels gisteren door Groot-Brittannië goedgekeurd. Maar er zijn nog veel meer um, instanties in de wereld die de goedkeuring moeten geven aan de COVID-vaccins, potentiële COVID-vaccins, uh, om in de wereld te gaan toedienen. Zo is de FDA van Amerika, de EMA van Europa, uh, die gaan spoedig over tot de beoordeling van potentiële vaccins. En dat zijn er drie. Dat is de van Pfizer, Moderna en Oxford AstraZeneca. Suriname heeft zich gecommitteerd aan het COVAX-initiatief vanuit de PAHO. Wij uh, kunnen helaas niet veel doen, maar we volgen wel de ontwikkelingen en zijn inmiddels bezig. En we zijn reeds gestart vanuit het ministerie met de voorbereidingen voor de opzet van ons COVID-vaccin-campagne. En dat houdt in dat je, omdat de tijd nadert, dat we dus alles proberen in kannen en kreuken ready te hebben... Uh, dan denken we aan logistiek, human resources, het uitrolplan, maar ook de tijdlijn en de specifieke groepen die gevaccineerd moeten worden. Uh, de opdracht is dat we eind december de opzet van onze COVID-vaccincampagne uh, ready moeten hebben. En dan zullen wij dus dat ook presenteren. Tegelijkertijd moet ook gewer gewerkt worden aan een stukje voorlichting met betrekking tot het vaccineren en de bewegingen. Um, om over te gaan tot een stukje bewustwording, ook te stimuleren. Gisteren heeft de CDC vanuit Amerika een advies uitgegeven met betrekking tot een, een nieuwe quarantaineperiode. Namelijk dat de periode van 14 dagen teruggebracht kan worden volgens de CDC tussen de 7 en 10 dagen. En daar een goedkeuring aan is gegeven vanuit de CDC. Wij hebben dit gisteren gezien en ik heb het gelijk gevraagd aan het Outbreak Management Team om hier serieus naar te kijken aangezien er dus wetenschappelijk bewijs is voor een verandering van quarantaineperiode. Morgen komen we uit met een, um, een conclusie voor Suriname als dat enig impact zal hebben op onze quarantaineperiode voor COVID dat zal dus bekendgemaakt worden aanstaande zondag in de twee wekelijkse bekendmakingen van de COVID-maatregelen. Met betrekking tot de feestdagen, daar is collega Amboxi reeds in gegaan. Maar bij de regeringsverband komen we dus binnenkort nog uit met de officieel advies ten aanzien van de afsluiting van het jaar. Inmiddels is vanuit Volksgezondheid wel duidelijk dat mogelijke bedrijfsfeestjes en de traditionele pagare estafette niet verstandig zouden zijn. Dus ik zeg nog niet dat het is. Uh, dat het uh, nog niet doorgaat, maar vanuit volksgezondheid, ik denk dat dat meer dan logisch is, 
dat het niet aan te raden zou zijn om de traditionele oudejaarsviering die wij kennen in Suriname te continueren dit jaar. Hierover echter komt er nog binnenkort heel uh, meer informatie naar u toe. In vele landen is men zelfs al overgegaan tot stringente maatregelen rond het oudjaar. Zo heeft bijvoorbeeld België uh, vuurwerk, een vuurwerkverbod. En andere landen uh, verbieden feesten. Ik denk dat wij in Suriname ook zeker naar opties moeten gaan kijken. Ten einde de gezondheid van de burger te kunnen blijven garanderen. Ook na de afsluiting van dit jaar. En dat wij sowieso vanuit de regering geen dispensaties en ontheffingen zullen verlenen voor mogelijke spreading events. Wij um, kijken dus ook hiernaar. Vooralsnog heb ik uh, dit als uh, updates met betrekking tot COVID en ik kijk uit naar eventuele vragen die u hebt.